హలో హలో వెల్కమ్ టు ఇన్కమ్ కార్డ్ ఇన్ తెలుగు సో ఈరోజు టైటిల్ చూసారు కదా శాడ్ న్యూస్ శాడ్ న్యూస్ అని ఎందుకు అన్నానంటే బ్లాక్ స్పాట్లో గూగుల్ అనేది బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అనే డొమైన్కి ఓనర్షిప్ కోల్పోయింది సో అదేంటంటే చాలామంది బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ ఉన్న వెబ్సైట్స్ ఓనర్స్ అందరూ అది వెబ్సైట్ లోడ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పి కంప్లైంట్స్ ఇస్తున్నారు యాక్సెస్ లేదని చెప్పి బట్ డాట్ ఇన్ తీసి డాట్ కామ్ పెడితే ఈజీగా రీడైరెక్ట్ అయిపోతుంది అంటే మీ ఓల్డ్ వెబ్సైట్ ఉంది కదా దానికి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ప్రాబ్లం అంతా ఏమొచ్చిందంటే ఫస్ట్ దీని గురించి తెలుసుకుందాం బ్లాక్ స్పాట్ వీటి గురించి బ్లాక్ స్పాట్ని గూగుల్ అనేది టూ థౌసండ్ త్రీలో తీసుకునింది అంటే గూగుల్ కింద బ్లాక్ స్పాట్ రన్ అవ్వాలని చెప్పి రన్ అవ్వాలని చెప్పి అప్పుడు తీసుకునింది అనమాట టూ థౌసండ్ త్రీలో తీసుకునేది టూ థౌసండ్ థర్టీన్ వరకు అది కంట్రీ డొమైన్ కంట్రీ డొమైన్స్ ఉంటాయి కదా కంట్రీ స్పెసిఫిక్ డొమైన్స్ అంటే డాట్ కామ్ డాట్ ఇన్ డాట్ యుఎస్ ఇలా ఉంటాయి కదా సో వాటిని టూ థౌసండ్ థర్టీన్ వరకు పట్టించుకోలేదు అనమాట మీకు టీడీఎల్ టీఎల్డీస్ అంటే టాప్ లెవెల్ డొమైన్స్ కంట్రీ లెవెల్ డొమైన్స్ వీటి గురించి తెలిపితే ఆల్రెడీ వీడియో చేసాను చూడండి సో డాట్ కామ్ డాట్ ఓఆర్జీ డాట్ ఇన్ఫో ఇవన్నీ సపరేట్ ఉంటాయి అనమాట సో డాట్ ఇన్ డాట్ యూకే యూకేకి సో ఇలా వేరే వేరే కంట్రీస్కి వేరే వేరే డొమైన్స్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఉంటాయి అనమాట డాట్ ఇన్ అంటే ఇండియా అది ఓకేనా సో ఇండియాలో ఇండియన్ సైట్స్ని టార్గెట్ చేసే వాళ్ళు ఇండియన్ బ్లాక్స్ ఉండే వాళ్ళు గవర్నమెంట్ అఫిషియల్ సైట్స్ కదా సో వాటికి డాట్ జీఓవి డాట్ ఇన్ అని వస్తుంది అది ఇండియాదే అని ఓకేనా ఇప్పుడు ఏమైందంటే బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ని గూగుల్ అనేది టూ థౌసండ్ థర్టీన్లో తీసుకున్నది అనమాట తీసుకునింది బట్ అది డాట్ కామ్కి మాత్రమే ప్రిఫరెన్స్ ఎక్కువ వస్తుంది డాట్ ఇన్ కానీ వీటికి ప్రిఫరెన్సులు ఇవ్వట్లేదు అండ్ రీసెంట్గా డాట్ ఇన్ బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ ఇన్లో గూగుల్ అనేది ఓనర్షిప్ కోల్పోయింది దీనివల్ల ఏమైందంటే చాలామందికి గూగుల్ మీద బ్లాక్ స్పాట్ వచ్చేది గూగుల్ మీద ట్రస్తో కదా సో డౌన్ టైం ఉండదు ఇలా ఉండదు అని చెప్పి దానికి వస్తారు సో గూగులే దాన్ని ఇంకా బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ వెళ్ళేస్తే ఇంకా డాట్ బ్లాక్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అనే బ్లాగ్స్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇది ఒక చాలా పెద్ద నెగిటివ్ పాయింట్ సో ఇది ఇప్పుడే కాదు ఫ్యూచర్లో అయినా సరే ఎప్పుడైనా సరే అసలు మనకు నమ్మకమే లేదు బ్లాగ్ స్పాట్ని ఇది గూగుల్ హ్యాండిల్ చేస్తుందా లేదా అనేది అందుకని ఇప్పుడు ఫ్రీ బ్లాగ్స్ అనేది చాలామంది రికమెండ్ చేయరు ఓన్లీ మీకు రైటింగ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వడానికో లేకపోతే టెంపరీ బ్లాగ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయడానికో దీనికి మాత్రమే ఫ్రీ బ్లాగ్స్ రికమెండ్ చేస్తారు కానీ ఇప్పుడు ప్రీమియం బ్లాగ్స్ ప్రీమియం సైట్స్ తీసుకోవడం ఎప్పుడు బెటర్ అనమాట హోస్టింగ్ కానీ ఇవన్నీ ఓకేనా సో బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కింగ్కి ఇది ఇప్పుడు ఓనర్షిప్ లాస్ అయింది రేపు మేబీ రేపు బ్లాగ్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ని కూడా వదిలేచ్చు అనమాట సో చెప్పలేం ఎందుకంటే ఫ్రీగా వస్తుంది అన్నీ ఫ్రీ వాళ్ళు ఇప్పుడు చాలామందికి మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ వస్తుంటుంది బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ అయినా కూడా చాలా మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాఫిక్ వస్తుంటుంది కానీ ఒక రూపాయి కూడా తీసుకోదు గూగుల్ సో అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి లాసే కదా వాళ్ళు క్లౌడ్లో వాళ్ళు స్టోరేజ్ ఉంటుంది సో రకరకాల రీజన్స్ ఉంటాయి సో మేబీ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ కామ్ వాళ్ళు ప్రీమియం చేయొచ్చు లేకపోతే అమ్మేయచ్చు వేరే వాళ్ళకి లేకపోతే అసలు వదిలేయచ్చు క్లోజ్ చేసేయచ్చు సో అందుకని ఫ్రీ బ్లాగ్స్ ఫ్రీ ప్లాట్ఫామ్స్ అనేది ఎప్పుడు మనకి రిస్కే దీని బదులు మనం వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్ ఉంది కదా దాంట్లో మనం ఇంకా బ్లాగింగ్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రాక్టీస్ చేసేయడం ఉంటే ఒకవేళ ఫ్రీ బ్లాగే పెట్టాలనుకోండి ఫస్ట్లో వర్డ్ ప్రెస్ డాట్ కామ్లో స్టార్ట్ చేయండి దాని తర్వాత మీరు కావాలంటే ప్రీమియం డొమైన్కి అప్గ్రేడ్ అవ్వచ్చు అప్గ్రేడ్ అయిన తర్వాత కావాలంటే సెల్ఫ్ హోస్టెడ్ వేరే హోస్టింగ్ బ్లూ హోస్ట్ కానీ ఏ టూ హోస్టింగ్ కానీ సైట్ గ్రౌండ్ కానీ వీటిని తీసుకొని డొమైన్ని మ్యాచ్ చేయొచ్చు ఓకేనా ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు అంతేగాని సో ఇదైతే మనకు రీసెంట్గా వచ్చిన న్యూస్ మేబీ తెలియదు ఫ్యూచర్లో ఎలా ఉంటుందో ఇంకా ట్రేడ్స్ ఇంకా వేరే వేరే రీజన్స్ ఉంటాయి ఇంకా లాస్లో మేబీ గూగుల్ బ్లాగ్ స్పాట్ వల్ల లాస్లో ఉందో లేదు లేదు అంతా ఫ్రీగానే ఇస్తుంటే వాళ్ళకి ఇన్కమ్ ఎక్కడ వస్తుంది యాడ్స్ కూడా గూగుల్ అంతే కదా సో జీమెయిల్ ఇవన్నీ ఫ్రీగా ఇస్తుంది స్టోరేజ్ అంతా అయినా ఇప్పటికి ట్రావెల్లో చాలామందికి ప్రీమియం స్టోరేజ్ని కూడా అమ్ముతుంది అనమాట గూగుల్ సో ఫ్యూచర్లో ఇంకా అవి యాడ్స్ని కూడా పెట్టచ్చు మనకి జీమెయిల్లో కానీ గూగుల్లో కానీ ఇలా అందుకని బ్లాగ్ స్పాట్కి ముందు నుంచి అది ఇంట్రెస్ట్ కోల్పోయింది సో అంత ఇంట్రెస్ట్ లేనట్టుంది సో అందుకని మీరు ఎప్పుడు ప్రీమియం డొమైన్స్ ప్రీమియం బ్లాగ్స్ స్టార్ట్ చేయండి సో ఇది బ్లాగర్స్కి బ్లాగ్ స్పాట్లు ఏవైతే స్టార్ట్ చేశారో లేకపోతే స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఇది బ్యాడ్ న్యూస్ మీతో ఒకవేళ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అయితే చెక్ చేసుకోండి డాట్ ఇన్ అనేది తీసేసి డాట్ కామ్ పెట్టండి మీ వెబ్సైట్కి రిడైట్ అవుతుంది దానిలో ఏం ప్రాబ్లం లేదు బట్ చాలామందికి ఇది తెలియదు తెలియక ఇలా
ఓకేనా సో సైడ్ గ్రౌండ్ బ్లూ హోస్ట్ ఇలాంటి ప్రీమియం హోస్టింగ్ ఉంటాయి కదా వీళ్ళకి అన్ని వీళ్ళకి ఆల్రెడీ పాలసీస్ ఉంటాయి మీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడ లీక్ చేయకూడదు అని చెప్పి వాళ్ళు మాత్రమే మెయిల్ పంపిస్తారు ఏదైనా ప్రాబ్లం వస్తే అంతే తప్ప వాళ్ళు వేరే వాళ్ళకి లీక్ చేయరు అనమాట ఓకేనా సో మీరే మీరు లీక్ చేసుకోవాలి తప్ప ఈ హోస్టింగ్స్ కానీ ఈ గూగుల్ గూగుల్ డొమైన్స్ కానీ గో డాడీ కానీ నేమ్ చిప్ కానీ ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు ఎప్పుడూ మీ ప్రైవసీ ఇన్ఫోన్ అవి అసలు లీక్ చేయవు ఓకే ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అనుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ డొమైన్ రిజిస్టర్ చేసుకోవాలి సో డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్కి మీరు ఇక్కడికి నేమ్ చిప్ ఉంది కదా సో నేమ్ చిప్లో డొమైన్ రిజిస్టర్ చేసుకోండి నేమ్ చిప్లో ఏంటంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లోపల మనకి డొమైన్ వస్తుంది గో డాడీలో కూడా సెవెన్ హండ్రెడ్ లోపల వస్తుంది రెండింటిలో సెక్యూరిటీ మొత్తం సేమే ఉంటాయి పెద్ద డిఫరెన్స్ ఏమి ఉండదు బట్ నేను గో డాడీతో కంపేర్ చేస్తే నేమ్ చిప్ కొంచెం ఇంకొంచెం బెటర్ ఆప్షన్ వస్తుంది అనమాట మనకి ఓకేనా ఎందుకంటే రెండువల్ ఛార్జెస్ గో డాడీతో కంపేర్ చేస్తే తక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా మీరు ఫస్ట్ టైం ఎంత కొంటారు సెకండ్ టైం కూడా ఒక ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎక్స్ట్రా ఉంటుంది అంతే మరి గో డాడీలో త్రీ థౌసండ్ అలా వెళ్ళిపోతుంది రెండువల్ ఛార్జెస్ సో గో డాడీలో రెండువల్ ఛార్జెస్ చాలా తక్కువ ఎక్కువ ఉంటాయి నేమ్ చిప్లో కా తక్కువ ఉంటాయి ఓకేనా సో నేనైతే నేమ్ చెప్పే సజెస్ట్ చేస్తాను దీనికి రెఫరల్ ప్రో ప్రోగ్రామ్ కూడా ఏం లేదనమాట ఓకేనా మీరు దా దీంట్లో డొమైన్ రిజిస్టర్ చేసుకుంటే నాకు వచ్చేది కూడా ఏం లేదు బట్ నేను చెప్తున్నాను నేమ్ చిప్లో డొమైన్ రిజిస్ట్రేషన్ బాగుంటుంది నెక్స్ట్ హోస్టింగ్ విషయానికి వస్తే చాలా మందికి నేను సైడ్ గ్రౌండ్ అండ్ ఏడు హోస్టింగ్ రికమెండ్ చేశాను కదా సైడ్ గ్రౌండ్ అనేది లాస్ట్ మంత్ ఫిఫ్టీన్ ఎయిటీన్త్ నుంచి ప్రైజెస్ చాలా ఇంక్రీజ్ చేసింది ఆల్మోస్ట్ డబల్ చేసింది ప్రైజెస్ అనేవి ఓకేనా ముందైతే ఇది బెస్ట్ ఆప్షనే నెంబర్ వన్ ఆప్షన్ అయ్యేది నెంబర్ టూలో ఎయిటీ హోస్టింగ్ చెప్పాను బట్ ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఎయిట్ హోస్టింగ్ చెప్తాను ఎందుకంటే సైడ్ గ్రౌండ్ అనేది బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఉండేది ఒకప్పుడు బట్ ఇప్పుడు అంటే ముందుటితో కంపేర్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ డబల్ అయింది సో అలాంటప్పుడు బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ ఎందుకు అవుతుంది అప్పుడు ఎయిట్ హోస్టింగ్ అవ్యవస్లీ ఫస్ట్ వస్తుంది కదా పైగా పైగా దీంట్లో ఏంటంటే మీ సెక్యూరిటీ చాలా డీసెంట్గా ఉంటుంది ఇంజనీర్స్ బాగుంటారు ఎయిట్ హోస్టింగ్కి అండ్ బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఆల్సో టర్బో ఫాస్ట్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది బట్ అది మీకు అవసరం లేదు ఏ టు హోస్టింగ్ ఆల్రెడీ ఒక స్పీడ్ స్పీడ్ ఉన్న హోస్టింగ్ ఇది మీరు కావాలంటే ఆప్టిమైజర్ వర్క్ ప్లేస్ అని ఉంటుంది ఓకేనా సీ ప్యానల్ నుంచి ఆప్టిమైజర్ వర్క్ ప్లేస్ అని ఉంటుంది అది డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అది ఇంకా మనకు ఫాస్ట్గా వస్తుంది అనమాట ఓకేనా సో సైడ్ గ్రౌండ్ ఏ టు హోస్టింగ్ ఈ రెండింటిలో ముందు అయితే సైడ్ గ్రౌండ్ ఉండేది ఇప్పుడు ఏ టు హోస్టింగ్ నెంబర్ వన్ ప్లేస్కి వచ్చింది అంటే ఓన్లీ బిగినర్స్కి బడ్జెట్ ఫండ్ వాళ్ళకి ఒక వెబ్సైట్తో స్టార్ట్ చేయాలనుకునే వాళ్ళకి చెప్తున్నాను నేను ఓకేనా సో ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు కావాలంటే మీరు డొమైన్ రిజిస్టర్ చేసుకొని హోస్టింగ్ తీసుకోండి బ్లాగ్ స్పాట్లు స్టార్ట్ చేద్దాంలే అనుకున్న వాళ్ళకైతే నేను ముందే చెప్తున్నాను వన్ మంత్ కంటే ఎక్కువ యూజ్ చేయొద్దు దాని మీద రిపెండ్ అవ్వద్దు మీరు జస్ట్ ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుంది అని నేర్చుకోవడానికి మాత్రమే బ్లాగ్ స్పాట్లో రాయండి అంతేగాని ఫుల్ టైం బ్లాగింగ్కి కానీ ఇన్కమ్కి కానీ అస్సలు బ్లాగ్ స్పాట్ నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి ఓకే రైటింగ్ హాబీ ఉంది ఎక్కడో చోట రాయాలి స్టోర్ చేసుకుందాం అనుకుంటే బ్లాగ్ స్పాట్లో రాసుకుంటూ ఉండండి ఎవరి డే ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటూ ఉండండి అంటే సేవ్ చేసుకుంటూ ఉండండి బ్యాకప్ చేసుకుంటూ ఉండండి ఓకేనా అది మనం వర్డ్ ప్రెస్ కావాలంటే మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఎనీ డే సో వెబ్సైట్ స్టార్ట్ చేయాలి సీరియస్ సీరియస్గా స్టార్ట్ చేసి ఇన్కమ్ ఇన్కమ్ మీద డిపెండ్ అవ్వాలి అంటే నాకు బ్లాగ్ ద్వారా ఇన్కమ్ రావాలనుకుంటే మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా వర్డ్ ప్రెస్లోనే స్టార్ట్ చేయండి అని చెప్తాను ఓకే ఇప్పుడు హోస్టింగ్ గురించి చెప్పాను కదా ఏ టు హోస్టింగ్ ఉంది ఏదో సైడ్ గ్రౌండ్ ఉన్నా పర్వాలేదు ఒక త్రీ థౌసండ్ టూ థౌసండ్ డిఫరెన్స్ ఉన్నా పర్వాలేదు నేను సైడ్ గ్రౌండ్ తీసుకుంటాను అనుకుంటే మీ ఇష్టం ఎందుకంటే సైడ్ గ్రౌండ్ అనేది చాలా చాలా ఫాస్ట్ సెక్యూరిటీ పరంగా చాలా బెస్ట్ అనమాట ఇది సో బడ్జెట్ ఫ్రెండ్లీలో దీనికంటే మంచి సెక్యూరిటీ ఇచ్చే హోస్టింగ్ లేదు నేనైతే ఫుల్ రికమెండ్ చేస్తాను ఈ ప్రైస్ ఇంక్రీజ్ అయినా కూడా నేను ఇక్కడే హోస్టింగ్ తీసుకోమనే రికమెండ్ చేశాను ఎందుకంటే సెక్యూరిటీ అలా అలాగే అలా రెస్పాన్స్ టైం చాలా చాలా ఫాస్ట్గా ఉంటుంది చాలా చాలా నీట్గా చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతారు మీరు ఓకేనా మీరు మీరు పెట్టిన దానికి వర్త్ అనిపిస్తుంది వాళ్ళ సపోర్ట్ కానివ్వండి వాళ్ళ రిప్లేస్ కానివ్వండి వాళ్ళ హెల్ప్ కానివ్వండి ఓకేనా మీరు ఎక్కడ ఫీల్ అవ్వరు అనమాట ఇప్పుడు ఏ టు హోస్టింగ్లు కూడా అంతే సో బెస్ట్ ఆప్షన్సే రెండు ప్రైస్ గురించి నాకు పెద్ద చేంజ్ ఏమి లేదు నేను ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ మొత్తం వెబ్సైట్కి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ సిక్స్ థౌసండ
సో అందుకని నాకు సీ ప్యానెల్ కావాలని చెప్పి నేను మళ్ళీ వెబ్ హోస్టింగ్ తీసుకున్నాను బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అని ఒకవేళ ఎవరైనా మన వ్యూవర్స్ డాట్ బ్లాగ్ స్పాట్ డాట్ ఇన్ అని ఉంటే మీ వెబ్సైట్ ఓపెన్ అవ్వకపోతే డాట్ కామ్ అని రీప్లేస్ చేయండి డాట్ ఇన్ ఉంది కదా ఇన్ తీసి కామ్ పెట్టండి డాట్ కామ్ అంతే మీ వెబ్సైట్ యాక్సెస్ అవుతుంది సో అంతే ప్రాబ్లం ఏం లేదు ఓకేనా డౌన్లో అంతా బ్యాకప్ చేసుకోండి ఫైల్స్ అన్ని తర్వాత సైట్ గ్రౌండ్ కానీ ఇలా అప్డే మూవ్ అయినప్పుడు మీరు ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు ఫైల్స్ని ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ జాగ్రత్త పడండి ఓకే ఓకే గాయస్ నట్స్ ఇట్ సియూ బాయ్